നമസ്തെ നമസ്തെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു എവരിവൺ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലേ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീനിലെ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആറേഴ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടത് ഇന്ന് ബാക്കി ബാക്കി മുഴുവൻ തീരില്ല കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ശ്ലോകങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഇതിലെ കുറച്ച് വേദാന്തം ുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോവാന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേദാന്തത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സെൽഫും നോട്ട് സെൽഫും ഒക്കെ ഉള്ളത് അതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ആസ്പെക്റ്റും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അത് നമുക്ക് ഹൃദസ്ഥമാവുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഇത് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ശാസ്ത്ര ത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണിലൂടെയും കൂടി നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഞാൻ മലയാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിലോ പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ റിലീജിയസ് ഡിസ്കോഴ്സസിലെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ വേദം വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ ഒക്കെ അതാണ് ശാസ്ത്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്കോസസിലൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രമാണ് അതായി അതും അത് ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കിടക്കും വേദാന്തത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിനെ നമ്മളുടെ മോഡേൺ ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡേൺ ശാസ്ത്രവുമായിട്ടും കൂടി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെ അതിനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വേദാന്തത്തിലത്തെ തത്വങ്ങൾ വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ ഉപനിഷത് തത്വങ്ങൾ അത് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണ കോണിലൂടെ മാത്രമല്ല അത് പുതിയ സയൻസിന്റെ മോഡേൺ സയൻസിന്റെ സയൻസിന്റെ എന്ന് അതിനെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണ കോണിലൂടെയും നമുക്ക് അതിനെ കാണാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി രണ്ടിലും വലിയ വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആ വിധത്തിലും കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ചില അനാലിജീസ് ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് വരാം അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് 
അപ്പോ ഇന്ന് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ കഴിഞ്ഞവണ്ണം നിർത്തിയത് തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാവാക്യം വേദങ്ങളിലുള്ള ഉപനിഷത്ത് മഹാവാക്യങ്ങളാണ് ആ മഹാവാക്യം തത്വമസി ഞാൻ അത് തന്നെ ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നീ തന്നെ ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ വേദാന്ത രഹസ്യം അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്വൈത വേദാന്തത്തിന്റെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അറിവാണത് അല്ല അനുഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ അറിവാണത് ആ അദ്വൈത വേദാന്ത സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് അത് ഭഗവത്ഗീതയില് തത്വമസി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സമ്മറി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഞാൻ അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം അത് അതിനു മുമ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന ആ വേദാന്ത രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭവജ്ഞാനം നമുക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്ക ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഹു ഈസ് ദ നോവർ എൻ ദോൺ അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനും ക്ഷേത്രവും എന്താണ് എന്നുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ശരിക്ക് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഇത് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ബ്രഹ്മമാണ് എന്നുള്ള ആ തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്രഹ്മം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈശ്വരത്വം എന്താണ് ഈശ്വരത്വം അല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ബ്രഹ്മം ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മം അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ജ്ഞാനം ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണെന്നും എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയേണ്ടത് എന്നും അതും അതിനെ പറ്റിയിട്ടും നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവണം ദ നോളജ് ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ടു ബി നോൺ ആൻഡ് അപ്പോ എന്താണ് ആത്മാവ് സെൽഫ് ആത്മാവ് എന്താണ് ആരാണ് ആത്മാവ് ആ ആത്മാവ് പുറത്ത് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ആത്മാവിന്റെ ക്രിയാശക്തി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വം നമുക്ക് അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയായിട്ട് മാത്രം അതിനെ എടുക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല അനുഭവി അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ആ ആത്മതത്വത്തിൽ അർപ്പി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ എങ്ങനെ നമ്മളെ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും ആ അനുഭവം അപ്പൊ അതാണ് ആ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ബിസിനസ് ദ സെൽഫ് ഈസ് ഹൗ യു ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സെൽഫ് ആൻഡ് ദ നോട്ട് സെൽഫ് ആൻഡ് ദെൻ ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് എ ക്വാണ്ടം ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേ യു തിങ്ക് ആൻഡ് ആക്ട് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അതാണ് ശരിക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദി ആഫ്റ്റർ ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ അതില് തത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്വം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള മഹാവാക്യം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു അതില് ദാറ്റ് യുവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ നമുക്ക് ഗീത പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നത് കർമ്മകാണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ ത്വം പദം എന്ന് പറയുന്ന ആ പോർഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ആറ് ചാപ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള അതിൽ തത്ത് പദമാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദ ബ്രഹ്മൻ ദ ഇൻഫിനിറ്റി ദ ഇൻഫിനിറ്റിയൂഡ് ആ ഇൻഫിനിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്താണെന്നും ഞാൻ ആരാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ ചിന്തകളും ജീവിതവും ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് തത് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടാണ് തത് ബ്രഹ്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ആറ് ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇനി ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഈക്വൽ ടു ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു ഫ്രം ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ടു ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ ആ ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും ആരാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇവി
അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫിയും മറ്റുള്ള ഫിലോസഫികളും ഇതിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ എക്സ്പീരിയൻസർ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ എക്സ്പീരിയൻസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ദുഃഖം എനിക്ക് സങ്കടം എനിക്ക് സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ എന്റെ ജീവൻ അപ്പൊ ഐ എം ആക്ച്വലി ലിവിങ് ദിസ് ലൈഫ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സോ ഐ എം എൻജോയിങ് ദാറ്റ് ഫുഡ് ഓർ ഐ എം നോട്ട് ലൈക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഫുഡ് ഐ ഐ എം ആംഗ്രി മീനിങ് യുനോ ഐ എം ഇമോഷണലി യുനോ ഫീലിംഗ് സംതിങ് സോ അങ്ങനെ ഐ ദ എക്സ്പീരിയൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശക്തി ഹു ഇസ് ദാറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും പ്യുവർ സയൻ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് പറയും അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണെന്ന് പറയും മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി അപ്പൊ അതിന് മൈൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഫിലോസഫിയിൽ അതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ഇന്റലക്ട് മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഇമോഷണൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ദി ഇന്റലക്ട് ഈസ് ദ റാഷണൽ പാർട്ട് അത് രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൽ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ മൈൻഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ ദിസ് എക്സ്പീരിയൻസർ എന്ന് സയൻസ് പറഞ്ഞു നിർത്തും അവിടെ വെച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി എന്റെ മനസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ Naturally, there is another owner to that mind. So, that eye, that eye, that's what we call it. That eye, the experience. Because science, what is the eye the experience? That eye the experience. Because science, what is the eye the experience? That eye the sentient being. We are a sentient being. That sentient being is separated out from that, the things that are not sentient. For me, all of the objects of experience. That's what we call it. അപ്പൊ അത് ഈവൻ യുനോ ഈവൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻഷൻഷ്യൻ ഇൻ വൺ വേ അങ്ങനെ ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡും സെൻഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീയിങ്ങും ആയിട്ട് ഉള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇനി ദ്വൈത ഫിലോസഫി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെൻഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പുറം ലോകവുമായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ ജീവാത്മാവായിട്ട് കരുതി കരുതുകയും ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ വേറെയാണെന്ന് രണ്ടാണെന്നും ഉള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ദ്വൈത ഫിലോസഫിയിൽ പക്ഷെ അദ്വൈത ഫിലോസഫി സ്റ്റെലിംഗ് നോ യു ആർ നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് തത്വം അസി ആ ബ്രഹ്മം നീ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് അതാണ് ഭഗവത്ഗീത എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് So, that is an absolute identity. And there is also a relative identity. That is an absolute identity. And there is also a relative identity. So, there is an absolute identity. And there is a relative identity. What is the relative identity? The material science deals with the relative identity. We are talking about the name of one another. We are talking about the name of one another. This is Sadhish. This is Bindu. I am Rishmi. We keep... talking about us in a relative term only relative meaning it is with respect to the physical body mind and intellect that we carry appo adu adu adana relative and or empirical identity nu parayunnathu kaaranam that relative or the empirical identity is the physical material identity and that is considered as the final in the material sciences adine ini ഈ മെറ്റീരിയൽ സയൻസസ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീയിങ്ങിനെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നു ജീവൻ നമ്മളൊക്കെ ജീവൻ ജീവാത്മാക്കളാണ് ആ ജീവാത്മാവ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി ഇൻ എ ബ്ലിസ്ഫുൾ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒംനീഷ്യൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒംനി പൊട്ടൻറ്റ് ബ്രഹ്മൻ ബട്ട് ഈസ് ഒംനി പ്രസൻറ്റ് ഒംനി പൊട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഒംനീഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ബി അല്ലെ എന്നുള്ള ഒംനീഷ്യൻ ഒംനി പൊട്ടൻ്റെ ആയിരിക്കണം അതല്ല അപ്പൊ അത് കാരണം ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പരിമിതപ്പെട്ടതാണ് ആ ജീവൻ ദർ ഫോർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദി ബ്രഹ്മൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ്വൈത ഫിലോസഫി ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബട്ട് ദി ദ്വൈത ഫിലോസഫി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് ദി Relative identity. This relative identity is our real identity. Absolute identity. Absolute identity. That is our real identity. Absolute identity. So, I, will, I will talk about that a little bit more in a different perspective. We can talk about that in a scientific angle. So, this is our Advaita Vedanta philosophy perspective. So, we talked about the oneness of the experiencer and the substratum. Or the absolute identity and the relative identity. 
that is the oneness that advaita is talking about which is what the self is the atman is appo adana nammal annu nirthiyathu avade verr perspective illa scientific aitla or perspective illa nokkana onnu kuda kaan ellarum on you can just you know focus on this and then i think you will be able to get the idea how scientifically we can we we can prove the identity of the advaita vedanta philosophy adondana advaita vedanta philosophy is considered as a very scientific exposition of the philosophy of the absolute truth ad namukku thaakam so brahman is existence knowledge and bliss sat chitanandam sachidananda swarupam aanu brahman nakka nammal parayarundu ennu parayinal idu brahmathinte qualities alla it is not the qualities of brahman existence knowledge and bliss because brahman is qualityless appo so what is it adana vedanta parayida vedanta now tells us that this three words are synonymous with the word brahman brahman ennalla vaakine verr pariyayam mathramana idu existence avada existence inde mumbil ellathinte mumbil or infinite angane cherthuyinal cherkanam appalana nammal manasila infinite existence is brahman infinite knowledge is brahman infinite bliss is brahman adana nammal manasilakkanda idu these are three alternate names for brahman ennu nammalke pala upanishathukale kadha upanishath brahadaranyaka upanishath nokka parayna upanishathil ninnal definitions nammal pandu kettadana kaiya kaiya ayum ettum chapter galakke discuss cheyumbol we actually looked at those definitions of brahman which clearly stated that brahman means infinite existence brahman means infinite knowledge and brahman means infinite bliss about no existence knowledge and bliss nammale palappolum loose aayittu samsarikkumbol we we talk about the characteristics of brahman as existence knowledge and bliss it is not it is existence itself is brahman knowledge itself is brahman and bliss itself is brahman appo ivide every every knowledge whether it is material or spiritual everything and no knowledge also is part of that ennu namukku kaanan pattu adu i will i will talk about that so in similarly existence everything and non existence combined together is what is called as brahman bliss and no bliss is also considered as brahman ella ella totality and infinitude ana because it is infinitude there cannot be anything beyond that adana nammal manasilakkanda and infinitude means there is nothing beyond that appo nammal onnu aalochi vekka nammal irikkunna muri nammal irikkunna muri aanu nammalde world universe full infinity universe nammalde ee irikkunna room aanu ennu ellarum chinthichu vekka ennittu let us say that it is is filled with thermocol completely fully filled with thermocol do you think that this thermocol can be moved around or is there anything beyond this thermocol nothing because it is filling it isn't it allengil ipo air edukkanengil eduka air cannot be moved around alle appo then solid aitulla kaari eduthu appalana koodalum air aavumbo namukku move cheyam nokka namukku chindil varum so i am if suppose we are filled with thermocol in this this room and that room this universe is that room or then what happens and therefore we say that this universe is infinitude anengil that thermocol is infinitude in which means which means that i cannot move the thermocol from this corner to that corner because it is filling everywhere adu madri anada existence everything is in that even non existence is in that there is nothing beyond that it is infinitude similarly knowledge and bliss anything so all this is brahat aitulla oru സത്യമാണ് അതാണ് ബ്രഹ്മം ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ ലാർജ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം സോ എക്സിസ്റ്റൻസ് നോളജ് ആൻഡ് ബ്ലിസ് അതിൽ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആസ്പെക്ട് ഇല്ല വിത്തൌട്ട് യുനോ ദർ ഇസ് നോ നോ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നത്തിങ് യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക് സയൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ബിഫോർ ദ ബിഗ് ബാങ് വാട്ട് വാസ് ദർ ബിഫോർ ദ ബിഗ് ബാങ് വി കെ നോട്ട് ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് even science has not been able to come up with a what you call a tangible description of what was there before the big bang endayirunu was it nothing or was it everything our advaita philosophy and our upanishad says that it was not nothing it was everything before that before big bang it was everything infinitude avadan so in within this infinitude something happened whereby things started materializing within that you know in the infinitude within the infinitude 
അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് അവിടെ എന്താണ് ക്രിയേറ്റഡ് ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ലൈക്ക് you know adhin then undayad the first thing that happened was gravity gravity strong nuclear forces came about quarks electrons and antimatter formed matter as we know got actually crystallized electromagnetism came about weak nuclear forces started hydrogen and helium came about molecules and then big atoms photons and the heavy elements stars etc so oh, this is how it came and then so we can we started seeing things in the infinitude something materialized so everything we talk about as existence is this universe is existing that's what we can say before that what was it it was infinitude we cannot even think about it adana nammal manasilakkanda adinte ullil undayadana existence so we are now looking at what the advaita vedanta philosophy says from a scientific perspective so the existence infinite existence became limited existence whereby the universe formed the universe is limited infinitude brahman is unlimited the universe is limited limited aayittulla oru oru universe within this unlimited brahman de ullile angada undai so if we are all in the brahman nammalakka brahman thanneyanu brahman de ullile ulla particles vaandithu namukku adine karutha which inherits everything that the brahman has the infinitude has but but it is limited by physical things apa adana objects of experience the existence started forming no no physical existence in a bit it ana avada parayunnathu material existence then apo there is also this you know the there is also an energy called as consciousness na pa thalkalam njan peru parnu nu mathra edu a power okay we will talk a little bit more about that later but i mean i will i will explain that once the slide is over but this consciousness you know initially there was nothing and then it started ee consciousness parayan parayan karana appo yan parayan gravity ennu parayunna or sadhana adyam form cheyunnu nu parayan if you really look at gravity what is it appo nammal nammal onnu aalochu nokka our consciousness nammal are we conscious about what is happening now അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും യെസ് ഐ എം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ഐ എം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഇൻ ദിസ് റൂം ഐ എം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ എം ഹിയറിംഗ് ത്രൂ ദ മൈക്ക് ദ സ്പീക്കർ ഐ എം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് ഐ എം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ ഐ എം കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ ക്ലോക്സ് ദാറ്റ് ഐ വെരി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ആർ അവെയർ ഓഫ് സംതിങ് അല്ലെ aware of something that is physical apa there is something which is involving our mind which is telling us that yes so therefore we are aware ini mind ok varunadinu munbe undaya oru sangathiyana adhyatha sangathiyana gravity ennu parayunnathu the gravity if you really look at it as something like our mind then what is it has only one function what is that function it is about attraction between bodies alle so the concept of attraction between bodies adana ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വെൻ വി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുമ്പോൾ ഐ ആം കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഐ നോ വാട്ട് ഗ്രാവിറ്റി മീൻസ് അല്ലെ ഓൾ ഓഫ് യു അഗ്രി ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ നൗ നൗ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആസ് എൻ എൻറ്റൈറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടു അട്രാക്ട് അതർ ബോഡീസ് അതാണ് അതിന്റെ ഇതിൽ സോ ഐ കെൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പാർക്ക് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെ ഐ മീൻ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ദറ്റ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വി ആർ ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വാട്ട് അണ്ടർലൈസ് ഗ്രാവിറ്റി വാട്ട് അണ്ടർലൈസ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ദർ ഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് which means that we started then using a tool mathematics a tool like mathematics to actually precisely define what gravity is what strong nuclear forces is so we are actually bringing forth what is called as awareness consciousness consciousness then we started talking about quarks electrons antimatter and all the electromagnetism theories of electromagnetism nuclear forces weak nuclear forces 
how uh, you know within the body and all how these nuclear forces are acting and we talked about what is uh, hydrogen helium and all those things and how they interact and then you know and then all the rest of the oxygen and all the skin water and you know, so many of this material and heavy elements and and everything started coming out so you can really see say that the spark that from the existence is basically giving rise to these kind of rules and regulations for each one of them which is our consciousness which is the growth of consciousness and then what happened we'll talk about that okay you know this objects of experience gravity strong nuclear forces quarks all those things started impinging on that consciousness in the sense all these started giving up more and more material things like initially there was physics and chemistry and then the biological life systems came about and when the life systems came about consciousness started becoming started exploding you know mind formed intelligence formed apparana manushyan life akka vandatta manushyanda evolution like it adinu of course there were unicellular organisms and then then multicellular organisms complex organisms and then you know Uh, self-aware right plus systems again like plants and animals and uh, all those things creatures various types of creatures and then finally it evolved into mankind and then uh, the complex machine called mind started you know evolved and that mind started capturing more and more complex consciousness in terms of you know that complex consciousness is capable of even understanding what gravity is what strong nuclear forces is quarks matter and important and about all the things that are below him human beings alle adakka manasilakkanayittulla and also the fact that he is more self aware self aware ad self aware aayittulla even plants are there for example you know some plants are said to be a self aware and some creatures and uh, some some of the advanced dog i mean animals like dogs and elephants and all those things dolphins they are also self aware but they are not able to express it and then the human beings who are completely self aware and we are able to talk about as you know i can talk about myself you know i can even point a finger at me and say this is me because i am referring to myself he referring to myself is one capability that only human beings have that self awareness is basically you know a complex consciousness that has come about and this has given rise to what is called as but you know you know the my experiences etc which is basically so you can see this consciousness itself is nothing but the expansion of knowledge consciousness is the expansion of knowledge i mean in fact it is really you cannot call it as expansion of knowledge because in the infinite knowledge brahman is infinite knowledge but then uh, i i will say expanding knowledge initially it is restricted to nothing and then slowly about gravity and all those things and it started expanding and now it is expanded in, in in into a form where it is through the mind of human beings we have the capability to actually that is the power of vedanta it tells us that we have now the capacity with the mind to expand into infinity this knowledge to expand into infinity to expand into infinity ad manushinu mathrulla kaluvana so when the existence came about knowledge in sparks started emanating and so the material knowledge we are talking about and suddenly in the mind of human beings it is not only the material knowledge that they can grasp but it is also the knowledge of the oneness of everything where it where it all came from adana vedanta parneyirunnu ungalku so it is the existence that is getting initially limited similarly the knowledge as limited knowledge and then giving us the power in the mind to expand and also similarly bliss the bliss aspect is what making what is making us experience things and enjoy it or not enjoy it so enjoying it means it is happiness not enjoying it is sorrow so the both ends of bliss other so you can see existence knowledge and bliss now getting limited into this physical world and into the minds of human beings and making us the experiencer the 
the infinitude within us limited by the physical things making us a limited experience but the mind is giving us the capability to get over those limitations by thinking by reflecting by meditating whatever means acquiring knowledge reflecting on the knowledge meditating on the knowledge and connecting with that knowledge we can expand we can expand by understanding physics and chemistry and biology and other kinds of sciences that we have created we can also expand as advaita vedanta philosophy tells us to get into that infinitude that is the ultimate knowledge so the knowledge that we all need to ultimately acquire is this truth that we are tat tvam asi that we are existence knowledge and bliss unlimited and we come and this is how the whole thing has come about and that therefore this experiencer who we feel as limited he is the knower of the world knower of the infinitude also through our mind we can do that and the essence of the world is all about this material nature this is it's the same that is what advaita vedanta philosophy tells us tat tvam asi the random but that unity of the experiencer and the essence the knower of the world and the essence of the world all coming from the same thing that unity is what advaita vedanta philosophy is talking about but if you look at the uh, advaita vedanta advaita veda dvaitam dvaitam philosophy what is happening is that we differentiate between this and the self awareness or getting limited the i the limited experiencer as the jiva and the brahman as different and then we look at these two as two different things this is advaita vedanta uh, sorry this is dvaita dvaita philo dvaita vedanta philosophy so it is all about this this is advaita and this is dvaita idu rendu aanu nammal tamil confuse cheyirudu and in the sense we can maybe if we are limited initially think about this dvaita and you know start expanding and ultimately you should reach this level by knowledge and thinking that is you should uh, this self awareness and i experience are being all same that knowledge should be gained and the unity should be obtained this is the advaita vedanta philosophy ee advaita vedanta philosophy nammude ullilekku namukku ulkollan sadhichu kayumbolana namukku seriyayittla infinitude feel cheyan pattunnathu aa infinitude aanu namukku through the ananya sindanam exercise we can actually start getting this and and then you know reflect that into the outside world and that is basically what what we should actually be doing it is not just sitting in somewhere and meditation and then experience some bliss and saying that yes i have experienced bliss it doesn't help the human the the society outside if you want to really help the society outward get this knowledge straight into you and start exp- and and thinking and doing things in the outside world that way so ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് സിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നോളജ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അപ്പോ ഇനോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സയൻസ് ദ ബിഗ് ബാങ് ഫ്രം ദ ബിഗ് ബാങ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ യൂണിഫൈഡ് എനർജി ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ദ ബ്രമൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് in 10 to the power of minus 43 seconds gravity came about the the first of the explosion and then within 10 to the power of minus 43 seconds you know gravity formed and then 10 to the power of minus 35 to 10 to the power of minus 32 seconds strong nuclear force was separated out and at about 10 to the power of minus 6 seconds temperatures cooled to you know it was full fire and then you know i mean temperatures were Un, uh, unimaginably high and it started cooling to 1000 degree kelvin roughly and the solar system formed and the matter started forming quarks combined to form photons matter antimatter formed light uh, i mean there was a ma- excess of matter and so those particles ma- matter and antimatter balanced out initially but then matter slightly became more and that is what we are seeing this forms universe as we know in one second after the big bang electromagnetic and weak nuclear forces emanated separated out in 180 seconds temperature cooled to 10 degree kelvin electromagnetism formed 
and weak nuclear forces also formed and you know all the rest of it hydrogen helium atoms molecules and then atoms photons separated out from matter and uh, you know 10 to the power of 5 to 10 to the power of 9 years later universe became clump clumpy galaxies and stars and what we know of started getting into that form and then of course later much later on only life started emanating etc okay so this is basically what the advaita vedanta philosophy is talking about in terms of the from the knowledge of the vedas and the upanishads a upanishads vedangalalda palaya the old നോളജ് അതിന്റെ എസെൻസ് എടുത്തിട്ട് ഉപനിഷത്തുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ തത്വങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ തത്വങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സോ അത് തന്നെയാണ് സയൻസും പറയുന്നത് ഇത് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം സോ അപ്പൊ മനുസ്മൃതിയിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ മനുസ്മൃതി വണ്ണിലെ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ശ്ലോകാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് ആസ് ദി ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് പുരുഷത്തിനെ ബ്രഹ്മൻ ദ ഇൻഫിനിറ്റിയോ ആൻഡ് ദ പുരുഷ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ the unmanifest cause unmanifest kanam pattatha daitla brahman infinitude everlasting and it is called as sat and asat satam asatam chernadana brahman that is what manusmriti declares that produced the purusha at the universe is famed in the world as brahman appo ee big bang in mumbu undayirunna daitla sat asat in the combination adu adil ninna suddenly this physical things started to forming the purusha adana purusha the universe is famed in the world as brahman appa adna the original thing before this big bang occurred the sat and asat combined together what is it called it is called as brahman that is the paramarthika maayittulla tattvam brahmatinte brahmante adu manasilakkan vendittana idile adu parnirikkunnathu so 5 uh, 6 and 7 declares that which always existed is sat and that which never existed is asat അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയൂഡിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് എക്സിസ്റ്റൻസും നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സത്ത് ആൻഡ് അസത്ത് കമ്പൈൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള സംഗതിയായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നു അല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റിയൂഡ് ദർ ഫോർ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾസോ വിത്തിൻ ദാറ്റ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സത്ത് ആൻഡ് അസത്ത് രണ്ടും രണ്ടും ബ്രഹ്മത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനുസ്മൃതിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ നോക്കാം മഹാഭൂതാസ് എന്ന് പറയാം അതിനെ മഹാഭൂതാസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന സയൻസിൽ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റി മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ആൻഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റഫ് വേർ വാസ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ ബിഗ് ബാങ് ഇറ്റ് വാസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാം അത് എന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹൈഡ്രജൻ വാസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വേർ വാസ് ഇറ്റ് it was in that infinitude adil nan after the big bang it started it came out that's it so before the big bang there was no helium non existent helium undirunu or non existent hydrogen undirunu non existent gravity undirunu non existent electromagnetism undirunu everything was non existent and what was existing as infinitude adine satt nu parayunu adinte ullil illatha daayulla sangathigal ellam unde അങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണ് ബ്രഹ്മൻ അത് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാറ്റർ മാറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് യെറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മഹാഭൂത ദ എലമെന്റ്സ് സ്പേസ് എയർ ഫയർ വാട്ടർ ആൻഡ് എർത്ത് ആൻഡ് ഇൻ ദർ മോസ്റ്റ് സട്ടിൽ ഫോർ ഓർ ദി അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫോർ ഇതൊന്നും വേറെ 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 വേർതിരിച്ചായിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് മഹാഭൂതാസ് ദ ഗ്രേറ്റ് എലമെന്റ്സ് അതിന് ഒരു ടേം കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കത് മഹാഭൂത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ മഹാഭൂതാസ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്ര വിഭാഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയം വരും വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മഹാഭൂത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാറ്റർ ദ മാറ്റർ ദാറ്റ് വാസ് നെവർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് അത് ബ്രഹ്മത്തിലുണ്ട് ഇനി അതുമാതിരി തന്നെ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് നേച്ചർ അതിനെ മൂല പ്രകൃതി എന്ന് പറയും മൂല പ്രകൃതി സോ മഹാഭൂതാസ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാറ്റർ മൂല പ്രകൃതി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് നേച്ചർ അത് അവിടെയുണ്ട് 
ഇൻ ദ മാക്രോ സ്കെയിൽ ബ്രഹ്മൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫ് ഷൈൻസ് ഫോർത്ത് അസ് ഈശ്വര അതാണ് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇൻ ദ മൈക്രോ സ്കെയിൽ ആത്മൻ ഈ ബ്രഹ്മൻ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഷൈൻസ് ഫോർത്ത് അസ് ദ ജീവ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവന്മാരായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേ ആ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വാട്ട് ഈസ് മഹാഭൂത മഹാഭൂത ഫിസിക്കൽ മാറ്റർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അൺമാൻ മൂലപ്രകൃതി മൂലപ്രകൃതി ഈസ് ദാറ്റ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നേച്ചർ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നേച്ചർ അതാണ് ഇത് രണ്ട് ടേംസ് അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ടേംസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ പഴയ ഒരു ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പടം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുമായിരിക്കും വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ എസ് മായ അല്ലെ സത്തും അസത്തും അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഇത് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് വി എവറി വൺ സത്തിലും പെട്ടതല്ല അസത്തിലും പെട്ടതല്ല ഫിസിക്കൽ മാറ്റർ ഒക്കെ വി ആർ നോട്ട് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം അത് കാരണം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഒക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ബോൺ ഇറ്റ് ഡൈസ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സത്തിന്റെ സത്തിന്റെ നടുവിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ അത് സോ അതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫി ഓക്കെ നൗ നമ്മൾ അത് അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഞാൻ എന്റെ മൗസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ കാണാമോ ഓക്കെ അപ്പോ ദ പ്യുവർ എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറ്റർ അതായത് ബിഗ് ബാങ്കിന് മുമ്പ് പ്യുവർ എനർജി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ഇറ്റ് സയൻസിനും ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്രോതസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ പ്യുവർ എനർജി ആണത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റർ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സംഗതിയും ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഡി എൻ എ എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ എവറിങ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ എവറിങ് ഇസ് ദർ വിച്ച് വിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കൊല്ലങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും നമ്മളെ ടി വി ഡൈ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എവറിങ് ഇസ് ദർ ഇൻ ദ ഡി എൻ എ അതേമാതിരി ഇറ്റ് ഇസ് ദർ പ്യുവർ എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ദർ അവിടെ നിന്ന് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാഭൂതം മാറ്റർ പ്ലസ് ഫിനോമിനൽ ലോ ഫിനോമിനൽ ലോസ് ആണ് നേച്ചർ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ആൻഡ് ഓൾ ദോ സ്റ്റഫ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ലോ ഫിനോമിനൽ ലോസ് ആണ് അപ്പൊ അതായത് അതായത് ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി ദർ ഇസ് സത്ത് ആൻഡ് അസത്ത് ബ്രഹ്മ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൾ കമ്പൈൻ ടു ഗതർ ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻഹറൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് മഹാഭൂത ആൻഡ് മൂലപ്രകൃതി that is the pure energy as well as i mean the um, potential matter as well as the nature the potent phenomenal laws etc and then in the big bang what happened is that nature came out and the matter started differentiating anganeyana ee parayna particles um ellam form cheyidu and then what happens it evolved consciousness expanded and then objects of the senses because it was a limited consciousness initially and then it started expanding nammala in nammala language la samsarikkumba objects of the senses the organs of the action organs of perception mind impressions memories etc and ego intellect adu engane evolve idu this is how we all came about from sat and asat and evolution ana this is basically what advaita vedanta philosophy is now telling us and it is you know if you really look at it that is how it it has evolved appo avade ee portion undallo this portion of energy pure energy sat and asat is the infinitude including that infinite knowledge is brahman is the kshetrajna is the kshetrajna and we all are this and adile പ്യുർ എനർജിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ കാണിച്ചത് ദിസ
but i have imposed my body mind and intellect my thoughts limitations everything on to that brahman just like i have imposed the snake on the rope and this is what we are we we all we think that i am i am the snake but i am really the rope i am the really the rope the brahman but i think i am the snake this is basically what advaita vedanta philosophy is talking about and this is how it came about from satyendasat mahabuda mula prakriti and then it differentiated into matter and the properties of matter and then it finally the chemical biological rules and regulations came about and life formed and we formed the mind and the mind is able to now think about all these things but the mind without thinking is imposing the snake on the rope the mind without thinking is imposing the snake on the rope and that is how we get we get to become snakes when we get to become limited we are infinite okay so think think about this things you know and then we actually start appreciating this you know we have heard this from 7th chapter onwards in detail and now i am actually trying to put together this whole thought in the philosophical sense of advaita vedanta and then we can i'm trying i'm correlating that knowledge with chetra chetranya so i to understand who i am the chetranya that i am i need to understand how i am imposing the chetra on top of the chetranya and then thinking this chetra is me okay that is basically what has happened appo ivada white il kaanichirikkunnadana snake വന്ന് സ്നേക്ക് ആയിട്ട് ആ സ്നേക്ക് ആയിട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് അത് നമ്മളെ ഇൻഫിനിറ്റിയൂഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നൗ അപ്പോ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ദൂമറേറ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്ഷേത്ര അപ്പൊ ആദ്യം ക്ഷേത്രജ്ഞനെ അല്ല കൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിലെന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ അവിടെ വരും ദ ഗ്രേറ്റ് എലമെന്റ്സ് മഹാഭൂതാസ് undifferentiated matter is chetra ego chetra intellect chetra the unmanifested mula prakriti chetra ten senses of perception knowledge jnana indriyas and karma indriyas of knowledge and action chetra the mind chetra five objects of the senses gross matter chetra okay or list aayittu kaanikka potential great elements mahabudas undifferentiated matter mahabuda the this is the list of chetras chetra ego intellect randannam ahankara and buddhi appa anjan rendu elai unmanifested nature avyaktam nanu adine parayunnathu unmanifested avyaktam aayittullathu nature adu onnayittu eduthekkunnu organs of perception ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പൊ സൗണ്ട് ടച്ച് ടേസ്റ്റ് ഷേസ് പെൻ സ്മെല്ലിന് അതിന്റെ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ സ്കിൻ ടങ് ആൻഡ് ഐസ് എൻ നോസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അഞ്ചെണ്ണം സ്പീച്ച് ഹാൻഡ് ലെഗ് ഗേനസ് ആൻഡ് ജെനിറ്റൽസ് അപ്പൊ അത് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പത്ത് മൈൻഡ് ദ വൺ ആൻഡ് ദ ഏക വൺ അത് മൈൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ വൺ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെൻസസ് സൗണ്ട് touch taste shape smell in the corresponding aitla objects appa space air fire water earth that is indriya gojaram indriyangalukku gojaram aitla sangathi aanu appa etrai 1 alla 5 5 2 7 1 8 8 5 13 18 19 20 24 elements this is how everything the universe got for and each one of us are also microcosms of that so real sat unreal sat infinite brahman random charnadana infinite aayulla brahman which contains the potentiate for matter mahabuda and also the potential matter potentiate of matter and potential matter potential matter with qualities adana moola prakriti potentiate of matter with no qualities mahabuda potential matter with specific qualities moola prakriti and then the potential energy adil the purushan then the physical energy the ishvara ella 
with the with with the, all the properties and rules and regulations involved matter prakriti purusha and prakriti are combined from the universe as we perceive it this is basically what krishna is talking about now how you came about so nammalde kshetrathine pettittu nammal manasilakki appo adille and idu avada vacha avasanichittilla kshetram kshetrangal ini kshetrathinte modifications varunnathu manas manas ennu parna oru sadhanathine petti parnu ഈ മനസ്സ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അതായത് ഡിസയർ ഹെയ്റ്റഡ് പ്ലഷർ പെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ദറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫിസിയോളജി ആൻഡ് 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 ഓൾ ദി അഗ്രഗേറ്റ്സ് ഇന്റലിജൻസ് കറേജ് ഫോർട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് സെവൻത്ത് ശ്ലോകത്തിൽ സൊ ഡിസയർ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇമ്പൽസ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് വൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സർട്ടൺ ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് പ്ലഷർ ടു സീക്ക് ദാറ്റ് അഗെയിൻ അല്ലെ ഡിസയർ ആണ് നമുക്ക് ഒരു സാധനം എനിക്ക് നേരത്തെ അനുഭവിച്ചു സന്തോഷത്തോ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേണമെന്ന് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പൊ സോ ഐ ഡി ലൈക്ക് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഹേറ്ററഡ് മരാ ഡിസയറിന്റെ ഹേറ്ററഡ് ആൻഡ് ഡിസയർ ആൻഡ് ഹേറ്റർ ബോത്ത് ദർ ഫോർ ബോത്ത് ആർ മൈ ഡിസയർ മൈ ഹേറ്ററഡ് ദർ ഫോർ ദർ ക്ഷേത്ര ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മീ അതാണ് അവിടെ മൈൻഡിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് അതൊക്കെ ഞാനല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഡിസയർ ഹേറ്ററഡ് രണ്ടും ഹെൻസ് ബോത്ത് ആർ ക്ഷേത്ര pleasure is agreeable alle pleasure enik ishtana therefore something that i like therefore pleasure has to be chetra similarly pain disagreeable therefore pain is chetra aggregate body is a combination of body and the senses in city is chetra intelligence is a mental state that manifests in the aggregate ee body il nammada adinte gunangalayittu varunna sadhana on intelligence my intelligence ay maarunu therefore intelligence is chetra courage fortitude that by which the body and the senses are upheld and protected and nourished therefore that is also something that i possess therefore they are chetra so angana nammal analyze cheyidhenal namak chetra endanu manasilai thorangi po okay so chetra chetrathinte details pinne to know the chetras some virtues are also required ee chetrathine ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെർച്യൂസ് കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദേ അത് അത് ദേ ആർ ഓൾസോ ക്ഷേത്ര ആ വെർച്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ മീൻ വേരിയസ് തിങ്സ് ആർ ദർ ഇൻഫാക്ട് യു നോ കർമ്മ യോഗത്തിലും ഞാൻ ഭക്തി യോഗത്തിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുറെ വെർച്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ വെർച്യൂസ് ഒക്കെയാണ് അതായത് പ്രാക്ടീസ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ കണക്ടിങ് വിത്ത് നോളജ് അത് ദോസ് ആർ ഓൾ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് അവർ ദ വെർച്യൂസ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഫോക്കസ് ഓഫ് മൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ പിന്നെ ഗുഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് റൈറ്റ് മോട്ടിവേഷൻസ് അപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഫോക്കസിംഗ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഫോക്കസ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ദർ ഓൾ ക്ഷേത്ര ദർ ഓൾ ക്ഷേത്ര ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നോയിങ് ദ നോർ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വേറെ പല ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനും മനസ്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഈവിൾ ഇൻ പെയിൻ ഇൻ ബർത്ത് എക്സെട്രാ that arises indifference to the pleasures of the body and the senses appo ee body alla njan ee sharirama alla njan karana adinu vedanikkumbol adu aatmavinte vedana alla sharirathinte vedana aanu nakkulla aa knowledge okke illa aan adakke that differentiating capabilities everything is part of chetra because the perception of evil of pain in birth etc conduces to knowledge adayathu idu ee sharira ennu parayunnathu alla njan ennalla bodham aa knowledge അത് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ബോണ്ടേജ് അത് ദർ ഫോർ ദാറ്റ് നോളജ് അത് അത് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള കഴിവിനെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് നോളജ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് പ്രൊസസ് ദിസ് ഈസ് ദ നോളജ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു പ്രൊസസ് ശങ്കര ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെ വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഞാനല്ല എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനം അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഇത് അതാണ് ഇവിടെ എട്ടിലും ഒമ്പതിലും ദ സെൽഫ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ത്രൂ എ ഫിസിക്കൽ മീഡിയം ബ്രഹ്മൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് ത്രൂ ദ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ആൻഡ് പ്ലഷർ അല്ലെ പെയിൻ ആൻഡ് പ്രഷർ എവിടുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബോഡിയുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇഫ് യു നോ ദിസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രൂത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി ഹാവ് സ്ട്രിക്കൺ അറ്റ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ കോസ
when one recognizes this through right knowledge it helps in shaping our thoughts words and deeds to actualize the full potential of the infinitude that we really are for creating a sustainable world and environment appo nammala ee logam thanne nannakkan vendiyittu allekil mattulla endha pare selfish aayittla aggrandizement anganatha karyangal akka maatti nirthi with a expanded mind we can go forward if we realize that we are the infinitude and everyone is one everything is one but we we are all they are all expressing through different body mind and intellect എന്നുള്ള തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഔട്ട് ലുക്ക് എ മൾട്ടി ടു മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ വിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കൃഷ്ണ അർജുന ഗോട്ട് ഇൻ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ വിശ്വ രൂപ ദർശനം ദാറ്റ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് വെൻ വി റിയലി നോ ഹു യു ആർ ദ ക്ഷേത്രജ്ഞ ദാറ്റ് യു ആർ നോൺ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫിഷ് അഫെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് spouse home and the like and constant equanimity on the attainment of the desirable and the undesirable sam sam sandosham vannalum sangadam vannalum ishtam ullathu kittiyalum ishtam illathathu kittiyalum okke equanimous aayittulla state like ethumbalana namakku ee jnanathilekku uyarnu varunathu unflinching devotion to self is yoga aatma tattu endanu nalla bodathilekku eppozhum nammal ananya chindaye ചിന്ത അനന്യാസ് ചിന്ത എന്തോ മാം അനന്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോട് കൂടി അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ നോൺ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ് റിസോർട്ടിംഗ് ടു പ്ലേസസ് ഓഫ് സെറീനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് എങ്ങനെയല്ല സെൽഫ് വേ വേറെയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ദുഃഖങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ സെറീൻ ആക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പൊ എന്താ ഗോയിങ് ടു പ്ലേസസ് ദാറ്റ് ആർ സെറീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശല്യവും ഇല്ലാണ്ട് ആരും ഒന്ന് ശല്യം ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മോളിൽ പോയിരുന്ന് സന്യസിക്കാൻ നല്ല എന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് അവർ മൈൻഡ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് വേർ വി ആർ നെവർ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് തിങ്കിങ് ഡിസ്റ്റേറ്റ് ഫോർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചീത്ത ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വൈമുഖ വിമുഖത അതാണത് കോൺസ്റ്റൻസി ഇൻ സെൽഫ് നോളജ് എപ്പോഴും സെൽഫ് എന്താണെന്ന് എന്ത് തന്നെ ദുഃഖങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടായാലും ആത്മതത്വം എന്താണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നമുക്ക് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നോളജ് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആ നോളജ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധം ദിസ് ഈസ് ഡിക്ലയർഡ് ടു ബി നോളജ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അപ്പോസ്ഡ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഇഗ്നറൻസ് ആ അത് അപ്പൊ ആ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് നോളജ് സോഴ്സസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ആസ്പെക്ട് thus resorting to solitary places and shunning the society of men only indicate the need for calming the mind and getting rid of bad influences towards the pursuit of our gods alanda odi poga nal ellam vittarinja odi sannyasichu poga ennalladalla sannyasikkan poga ennalladalla avada artham kaanikkunnathu it is all about shunning this what do you call distractions and then focusing on the knowledge which is about your true absolute identity as brahman adana namaku vedam appo then krishna gives a very pre- profound knowledge in one one stanza you shall know that the brahman knowing which one attains the immortal adu adu manasilaakki kaniyal eppol nammal manasilaakkunnavo appol you become immortal ningalku maranam illatha avasthayilekku ettichirunnu കാരണം മരണം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മത്തിന് മരണമില്ല ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഡൈയിങ് ഈസ് ഓൺലി ദ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ട് ദ ഫിസിക്കൽ തിങ്സ് ബിഗിനിങ് ലെസ് ഈസ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫ് ദർ ഈസ് നോ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നീതർ സത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് നീതർ ഈസ് ഇറ്റ് അസത് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും അല്ലാത്ത അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഇൻഫാക്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ഷുഡ് റിയലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നു ഇനി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെൻസസ് യു ക്യാൻ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണത് ഓഡിറ്ററി സെൻസ് ഇയർ അതിന്റെ ഓഡിറ്ററി സെൻസ് മൈൻഡ് ചെവിയില് അതായത് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആയിട്ട് ചെവിയിൽ വരുന്നു pin other it goes to auditory sense and then the mind gets connected 
മൈൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കേട്ടു യെസ് യെസ് ഞാൻ കേൾക്കണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് അവയർനെസ് ദ മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അവയർനെസ് ദർ ഫോർ നൗ വി ആർ എൻ്ററിങ് ഇൻ ദം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം ലൈഫ് എനർജീസ് വിച്ച് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് മീ and inside me everywhere it is outside me as well as inside me life energies and where did it come from the universal and where did this universe come from the infinitude so the moment the infinitude started expressing the existence and non existence sprang forth appo nammal adondana nammal ipa paraya nammal endha paraya swarna kombulla ana does it exist it doesn't exist it is asap so we are talking about asap i told you sangadhi petit alle the existence of the non existence of a golden tusked elephant just logic adu logic tarkashastrathil parayunnana just want a completion sake i kondu nolla you don't worry about if you don't really understand that don't worry pashe completion sake na adu parayandirikkan vayya the non existence and the existence ellam infinitude illa adinte thalavanad so appo nammal think about this nammal ellavare ini nammale petti nammal or analogical aayittulla think you just imagine that we are this or pin adhaye the infinitude entering into the finite and it is flowing through us we are like this infinitude is right within us but it is limited by limited meaning wrapped up in this outer casing ഞാൻ കളർ കോഡ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാണ്ട് വയ്യ അതുകൊണ്ട് കളർ കോഡ് കളർ ബ്ലൂ ഇൻഫിനിറ്റിയൂഡ് ആൻഡ് ദിസ് അതർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ലിമിറ്റഡ് അപ്പോ കേന ഉപനിഷത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഓഫ് ഹോം ദ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ബ്രഹ്മൻ ഈസ് നോട്ട് ടു ബി തോട്ട് ഓഫ് ബ്രഹ്മനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഒരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഹീ ഹു തിങ്സ് ബ്രഹ്മൻ ഹാസ് ബീൻ തോട്ട് ഓഫ് ബൈ മീ ഞാൻ ബ്രഹ്മനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് ഹി ഡസ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ബ്രഹ്മൻ ഇസ് ആൻഡ് ബൈ ദോസ് ഹു കൺസിഡർ വി ഹാവ് റിയലൈസ്ഡ് ദ ബ്രഹ്മൻ ഞാൻ ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് നോട്ട് റിയലൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ബൈ ദോസ് ഹു കൺസിഡർ വി കൻ നോട്ട് ഫുള്ളി റിയലൈസ് ബ്രഹ്മൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഹി ഈസ് റിയലൈസ്ഡ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രഹ്മം അറിഞ്ഞു എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് റോ ഈ ഇസ് നോട്ട് റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഇത് നമ്മളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ടു പ്രൂവ് ദി വാട്ട് പരമാർത്ഥിക സ്വരൂപം ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് അത് കോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ബ്രഹ്മൻ ഇസ് അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു വിധത്തിൽ നോക്കാം അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സയന്റിഫിക് പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കി കാണാം ദ ഇൻഫിനിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് സ്വർണ്ണക്കൊമ്പുള്ള ആനയും ഇനി ശരിയായിട്ടുള്ള ആന അതും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശക്തിയും ഒക്കെ ബ്രഹ്മനിലുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ വൺ ഇസ് നോൺ അസത്താണ് മറ്റത് സത്താണ് ഇത് രണ്ടും സത്തും അസത്തും അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ മുകളില് ദാറ്റ് വെൻ ദാറ്റ് സംതിങ് കെയിം അബൌട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സ് കെയിം അബൌട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും മറ്റത് പോയി രണ്ടും പോയി ദ യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ് ആണ് ആദ്യം വന്ന് പ്രൊജക്ട് അതായത് ഇവിടെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ് ഇൻഫിനിറ്റിയൂഡിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം പിന്നെ അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് കെമിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ബയോളജിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ഫോമിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആൻഡ് ദെൻ ലൈഫ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കെയിം അബൌട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ മുകളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു ഇത് അപ്പൊ കാണുന്നത് എന്ത് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ബേസിക്കലി റിസൾട്ട് ലൈഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വന്നിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു ഇന്റലക്ച്വൽ മെന്റൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് തിങ്കിങ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ മുകളില് you know organs of senses and action apo moving sensing moving sensing actions ingena this is how things got projected on top of the other on the infinitude adu pala layers aayittu njan kaanichukkana in the order in which it all came about apo idana ivada 
ഇനി അടുത്ത പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സോ യു വിൽ കണക്ട് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് മോർ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൻസസ് എക്സിസ്റ്റ് എവ്രി വേൾഡ് as abstract forces that enliven or give power to the hands the feet and the senses but enda kayinalla shakti enda naakinte shakti enda cheviyada shakti ellam other physical forces aayitte idhi kuda work cheyumbodana enda power of fearing aayitta ka maarunna but that power is everywhere and i am tapping it just like or radio allekil or television or whatever appo radio nammada fm radio eduthittu the whole place is full of these fm waves and suddenly i tune it and i get one of those station adu madri ende sense ende cheviyada sense hearing tune cheyidu angane angane aanu kittunnada but the powers are everywhere the abstract forces shine through the functions of the senses ennattu abstract force ende cheviyada ullikada workumba work cheyumba adu വൈബ്രേഷനായി മാറി ആ വൈബ്രേഷൻ ഓഡിറ്ററി സെൻസസ് ആയി മാറി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ആയി മാറുന്നു സെൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആയി മാറുന്നത് സോ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് മൈ ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് അൺ അറ്റാച്ച് ടു ദ സെൻസസ് ഇൻ റിയൽ സെൻസ് ബട്ട് സപ്പോർട്ട്സ് എവറി തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് എവറി തിങ് അതൊക്കെ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ സയന്റിഫിക്കലി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഫോഴ്സ് എനർജി ഒറ്റ എനർജി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും and it is behaving in different manner just like electricity is giving you uh, is working as light through a light bulb as through maybe cooling capacity as uh, through a refrigeration unit or uh, as a uh, heat from a heating element angane what the same electricity is working through similarly the same power is working as the auditory sense the sense the sense of touch the taste etc it is devoid of the qualities of the senses that power is devoid of the qualities of the senses electricity is not hot electricity is not cool electricity is not light it is devoid of the qualities of the senses it it is it is the experiencer ee sadhanangal akko oru onum experiencer ay maarunu without and within everywhere all beings and moving as it is infinite the movie ambetilla nerthe parnille thermocol nadane irikkana room if it is infinite it cannot be moved around but moving as pressure moving aitum namukku thonunu how when as when it enlivens us within the within us and unknowable because of the subtle nature of how it functions namukku arilla ad engena aanu work cheyunnu and therefore we are in ignorance as well as it is near because it is everywhere but at the same time we consider it as adondana ഒരു സുകുമാര കവി എഴുതിയത് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം കണ്ട് അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്നു ചിലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാൻ വയ്യാറിന്റെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഏതോ കോട്ടയത്ത് പാർട്ടിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഗുരുവായൂർക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല കാരണം കയ്യിൽ കാച്ചില്ല ഭക്ഷണം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പോവാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് കണ്ടിട്ട് അദ്വൈത കവി പറയുകയാണ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം കണ്ട് അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്നു ചിലർ ഞാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നിൽ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബ്രഹ്മത്തിനെയും തേടി പത്ത് പത്തിരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണുന്ന കണ്ടപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആ ആ എന്താ ആ വിഡുത്തം അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ എറ്റ് സോ ഫാർ because of the special perception it brings about in the mind's eye nammada manasu undaki edukkunna limitations aanu adakka being infinite it is undivided but appears as divided because it enlivens limited beings it is known as the supporter of beings it creates as well as distracts it is beyond darkness because it is self luminescent the light of all lights it is the power of knowledge everything that is knowable and the goal of the knowledge it is seated in the heart of everyone as memory forgetfulness power to infer power to digest and the power to nourish this will be explained further i mean as empirical sloka in chapter 15 this in brief is the field the knowledge and the knowable knowing this you will identify with the self 
പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അതെ പത്തൊമ്പതിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്തു സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എനി ഐ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദീസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ നേച്ചർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ ടു ലൈഫ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് എനർജി ആൻഡ് ദെൻ വർക്കിംഗ് ആസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ മെൻ്റൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് തോട്ട് പവർ വിത്ത് ഇൻ എസ് and energizing the organs of the senses and actions giving us the capacity to move and sense so remember forget infer digest and nourish i to maru veri an infinity so this is basically the care the capacity to remember the capacity to forget infer digest and nourish or the capacity to see hear sense taste feel etc of the mind as well as the intellect and the senses everything is what appearing in the universe as physical chemical biological laws and regulations the universal energies our universal energies are our endapakas shaktigal adu ingane pala devices kuda kadannu povumbol it gets limited that's all and that infinitude is superimposed on the infinite appo nammal infinity ne kaanunnilla that's it appo it is like this all these powers are superimposed over that rope and therefore we forget that we are the rope and we think that we are this and we are this and we are this we are we don't even think that we are this universal energies angane anengil nammalakke ishwaran aanu ennalla chindayengilum varu adho alla nammal adinte ullil inda naan ende naan chindayaanu naan ennu polu nammal parayunnilla and we think that we are all this you know moving sensing object body mind and intellect inde oru porame ulla physical പാരട്ടസ് ആണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി ലിമിറ്റഡ് ആയി മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഗിവ് അപ്പ് അപ്പോ ദർ ഫോർ ദ വൺ സബ്ജെക്ട് ദ നോവർ ക്ഷേത്രജ്ഞ ദ നോവർ ഈസ് ദ വെരി സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ക്യാൻ നെവർ ബിക്കം ദി ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ നോളജ് ഇറ്റ് ഈസ് എറ്റേണൽ ഇറ്റ് ഈസ് എറ്റേണൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബർത്ത്ലെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെത്ത്ലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നീതർ ബിഗിനിങ് നോർ എൻഡ് it doesn't have and it is omnipresent because it is infinitude it is everywhere it envelops everything and you know hands and feet everywhere hands and feet everywhere nu parney endana the sense of power sense of touch sense of smell it is everywhere but it is being tapped through one nose one ear etc that's all but it is everywhere hands and feet everywhere adana virat roopam nu parayunnathu ഈ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കയ്യും കാലും മൂക്കും എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് അതായത് സകല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കൈകൾ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്റെ കയ്യിന്റെ പവർ ദ ഫിസിക്കൽ പവർ ദാറ്റ് മേക്സ് മൈ ഹാൻഡ് മൂവ് അറൗണ്ട് ഈസ് എവരി വെർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീങ് ടാപ്ഡ് ബൈ മൈ ഫിസിക്കൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആ ഒരു തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ substratum it is the basis it is beyond qualities it shines through the senses it is, it is without the senses ende kannine kaalcha nelguna shakti anadu pesha adine kannilla ende mookine shakti nelguna mana kraana shakti nelguna vaayittulla shakti anadu pesha adine aa shaktike manakkanayittulla kaliyilla alla adu adu oru norm endha pare universal force mathramana supporting everything without the qualities satva rajas and tamas illa and yet their experience are but yet this getting into the physical body mind and intellect becomes energizing the chetra it makes you feel all these things all pervading infinitude it is all pervading it is both inside us and it is both outside us it is moving and unmoving both near and far it is the subject of all knowledge and it is also the process of knowledge undivided showing up as divided subtle pervading everything its light and darkness knowledge and ignorance everything ipa sat and sat nu parna madri it is knowledge as well as ignorance combined together it is the andaryami seated in the heart of everyone the one to be reached by knowledge appo ee oru tattvam sat and sat ella narnu nilkunnadana എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനോ വെൻ വെൻ അതാണ് വേദാന്ത ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഒരു ഭംഗി ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇൻ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഹീസ് ഓൾസോ എ ബിലീവർ ഇൻ വേദാന്ത ബിക്കോസ് ബിലീവേഴ്സ് സത്തിനെ മാത്രം സത്താണ് 
ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് അതിനെ മാത്രം അത് പോകുന്നു പക്ഷെ ബ്രഹ്മൻ ഈസ് ഓൾസോ ആസത് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് സോ ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ എ ബിലീവർ ഇൻ ബ്രഹ്മൻ ഗോഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ബ്രഹ്മൻ എക്സിസ് യെസ് ഐ ആം എ ബിലീവർ I I am a believer, whether in Sat and Asat, believe believers are So, according to Vedanta philosophy, an atheist also is a believer. Okay. So, that, that power, the power generator, അത് എങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു സയൻസ് വഴിയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതും ദിസ് ഓൾസോ വി ഹാവ് സീൻ പ്രീവിയസ്ലി അബൌട്ട് ഹൗ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് എ ടി ബി ജനറേഷൻ ഹാപ്പൻസ് you know chlorophos a chloroplast uh, you know formation etc and also the my, uh, mitochondria you know, mitochondria okay glucose and oxygen creation into atp etc that is the power generator within us okay adu anganeyai maarugayana cheyna infinitude and then it becomes limited limited aayittu nammal kaanunnu mathram appo it is like this the picture is like this the absolute self everywhere and in the universe it is formed physical it la you know energy the self is within that individual as the self referential individual but what is happening is that pure non manifest unmanifested it la sangade pure energy with all the sat and asat it suddenly gets fan manifested in the universe the universal energy is as electromagnetism gravity weak nuclear forces strong nuclear forces etc which is governed by physical laws the consciousness of physical laws matra illa pa then then because of right conditions life energy the physiology is started becoming and the consciousness of awareness becomes advanced whereby we you know which is actually formed by biological and physical laws combined so physical laws inte kuda biological laws kuda cherna palana idu varunu and then ego intellect mind and memories as the power of ego intellect mind and memories and then in the outside world as various other kinds of chatra chatras ownership intellection imagination integration focus devotion equanimity self effort dexterity on all those things adakke aayit maari the universal energy is formed which are governed by thought all these things are governed by thought so great void then becomes governed by physical laws in the physical material world and then started becoming governed by biological laws also also and then the mind came about and then we are all controlled by thought thinking capacity la nammal kadakkunnu so how to tap the power of thinking to really you know do something for this world to create a sustainable world to expand your own mind so that you are free from all the limitations and therefore tap the infinitude therefore tap the infinitude is basically what gita is talking about so that is what we should be actually be realizing through this mechanism appo chetra chetra nitinde oru egadesha roopam namukku kittu thorangittu nu yan vishwasikkunnu ini oru oru shlokathinte idu onnu summary mathram paranjondu yan ivada avasarikkam annittu adinte baaki details adutha class ilekku povu understand 20th shloka understand that the infinite self purusha parame vanna infinite self purushan aayite universal energy aayite porthu vannu and the nature of materiality the prakriti at details of all the governing laws rules and regulations are both beginningless adakke because they are all as mahabudas and moola prakriti aayite brahmathil undu undayirunnu all modifications adinte transformations aanu baaki illa and qualities are born of the nature of materiality prakriti ayi vanna pol material aya pol adinte properties in adibapetta adu porame kaanapadunu the production of the cause and the effect production of the cause and the effect ini ee statement aanu namukku reflect on it the production of the cause and effect is caused by the qualities of nature qualities of nature aanu namukku endu sangathigalde ee cause adu undakkunnathu adinte effect undakkunnathu in the experience of pleasure and pain the self is said to be the cause appo adayad nature prakriti produces the effects prakriti produces the effects so the cause of the effect endana cause of the effect endana it is nature appo nammal parnu nammal deshyapetta endengil cheyunu 
നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ധരിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് നാശം അതെവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കോസ് എന്തായിരുന്നു എന്റെ നേച്ചർ എന്റെ ദേഷ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഗതി അത് മാതിരിയാണത് നേച്ചർ നമ്മളുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ ഇഫക്റ്റുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദ ഇഫക്ട് ദർ ഫോർ ദ കോസ് ഓഫ് ദ ഇഫക്ട് ഈസ് നേച്ചർ ദ കോസ് ഓഫ് ദ ഇഫക്ട് ഈസ് നേച്ചർ പ്രകൃതി കോസ് ഓഫ് ദ ഇഫക്ട് ഈസ് പ്രകൃതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് എന്താണ് ദ സെൽഫ് ദ പുരുഷ ഈസ് വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈ ബ്രഹ്മം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും അല്ലെ എന്റെ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ടിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ സെൽഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സെൽഫ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം ഡെഡ് ബോഡി സോ ദ സെൽഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് സോ ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദ കോസ് ഓഫ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈസ് ദ സെൽഫ് ദ കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇഫക്ട്സ് ഈസ് ദ പ്രകൃതി Think about that. Think about that. And then we will, you know, uh, this picture I will post. You can reflect on it. Think about it. And then we will go through the rest of the slogans again. In fact, there is a beautiful uh, analogy that we can make out of the macro and the micro, the world, the universe and the individual that we are. This nature producing the effect, the self producing the experiences. the nature physical forces producing the universal phenomena through what satyarajas tamogunas producing the universe similarly individual self producing the experiences how through goodness passion and ignorance producing the world of experiences that we have we'll explain that further because idu 13 ilum pinne 14 ilum namukku adinte effect kaadikka appo adu rendu chapter ok kaiyumbekke we'll get to know what this is so at this point i think we will stop the, the the experiencer is therefore the purusha the jiva the chetrajna the bhokta the enjoyer are all synonymous terms ipa brahman sat chit anandam adu moonu terms aanu nu parnja maadhiri purushan jeevan chetrajna bhokta naga parayunnathu we are all referring to this experience of the chetrajna purusha is said to be the cause as perceiving the pleasure the pain and other objects of experience adana ivada parnjathu that we will uh, reflect on it more in next class because it is already time we'll stop at this point and we will continue with this uh, in the next uh, ne- on next saturday so we'll stop at this point Oh